हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस बाय राकेश टोवाल टुडे वी वांट टू डिस्कस इज ए टेस्ट पेपर ऑफ दी नॉन टेक ऑफ आर पी एस सी असिस्टेंट इंजीनियर लेट्स नाउ स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज आस्किंग विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलस फाइबर कौन सा गैर सेलुलस फाइबर का एग्जाम्पल है जैसे राइट ऑप्शन इज सी नाइलोन इज एग्जाम्पल ऑफ दी नॉन सेलुलस फाइबर नाउ क्वेश्चन नंबर टू दी वेव्स विच आर यूज इन दी कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल रिमोट कोई सा भी हो रिमोट सेटेलाइट का किसी का भी रिमोट हो रिमोट्स में ऑलवेज इंटरनेट वेव यूज करते हैं दैट्स ऑप्शन ए इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ द ब्रास यूटेंशियल टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन कॉपर कंटेमिनेशन जैसे ब्रास का कोई भी कोई भी कंटेमिनेट कोई भी पोर्ट्स बना होता है तो उसमें हम सीधा कुछ भी नहीं रख सकते जैसे खाना आना अगर रखते हैं जैसे पीतल ब्रास में पीतल पीतल का अगर कोई भी बना हुआ बर्तन अगर उसके अंदर पानी या कुछ भी रख दिया तो पॉइजनस हो जाएगा उसको हम पी भी नहीं सकते नहीं खा सकते हैं उस पॉइजनस तो प्रिवेंट टू प्रिवेंट दिस हम वी आर कोटिंग दी सरफेस ऑफ दैट दैट पोर्ट्स तो कौन से मटेरियल की कोट करते हैं उसके ऊपर तो इसको बचाने के लिए तो इसका राइट right आंसर है बी टांग टेन की हम कोट चढ़ाते हैं उसके ऊपर टू प्रिवेंट दिस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर द वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई हाई फ्रिक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रिपेयर बाय मींस ऑफ किस मीन से प्रोपोगेट करते हैं पास करती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो खाँ यूज करेंगे जहाँ स्पेस वेव रिक्वायर्ड है तो ऑप्शन इज एज राइट ऑप्शन एज राइट दो हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर कौन सी ये पेयर दे रखें इनमें से कौन सा सही है जैसे विक्रम सारा भाई सेंटर त्रिवेंद्रपुर में यही सही है केरला द राइट ऑप्शन यू आर राव सेटेलाइट सेंटर सेटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है ये भी सही है कर्नाटका में बेंगलोर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सेंटर हैदराबाद में हैदराबाद तमिल तेलंगाना दस दिस इज द रॉन्ग दिस इज नॉट मैचिंग करेक्टली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद में नहीं है दस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो ऑप्शन वन और सी स्टेटमेंट वन एंड टू आर राइट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ मेनी सेटेलाइट वर लॉन्च सक्सेसफुली बाई पी एस एल वी सी थर्टी सेवन पी एस एल वी मीन्स पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी थर्टी सेवन ये लॉन्च व्हीकल होते हैं जैसे पी एस एल वी जी एस एल वी एस एस ये दी आर दी लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ दी इसरो पी एस एल वी सी थर्टी सेवन इज ए सिंगल फ्लाइट इन पंद्रह फरवरी दो हज़ार सत्रह कितनी सेटेलाइट लॉन्च की थी एक बार में जिसने एक सौ चार सेटेलाइट लॉन्च की थी दिस इज ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रिपेयर दे बाई लॉन्चिंग वन एक सौ चार सेटेलाइट इसमें से चार इंडिया की थी आई थिंक चार इंडिया की थी और पूरे जैसे और फॉरन कंट्रीज की थी लगभग चार या ट्वेंटी फाइव आई थिंक ट्वेंटी फाइव ऐसे कुछ इंडिया की थी और पूरी फॉरन कंट्रीज की थी सेटेलाइट तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर एक सौ चार है डी ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर सेवन दोनों कॉलम को मैच करने का है तो ग्रैप शुक्र से कौन सी शुक्रोज बनती है ग्रैप शुक्र से ग्लूकोज दिस इज दी राइट फोर फ्रूटोज शुगर फ्रूट शुगर से फ्रूट शुगर से कौन सा बढ़ता है प्रोक्टोज मिलक शुगर मिलक कहाँ होता है लैक्टोज फाइव एंड टेबल शुगर टेबल शुगर शुक्रोज में होती है स्टेवा नेचुरल नेचुरल स्वीटर है दीज आर दी राइट मैचिंग ऑफ दीज ऑप्शन सो ऑप्शन यू कैन टेक फ्रॉम यर ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ वी वॉन्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज इन ह्यूमन क्रोसोमी द क्रोस क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमी गुणसूत्र गुणसूत्र इक्कीस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है गुणसूत्र इक्कीस डाउन सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल है दस फाइव ऑप्शन ए इज राइट क्रोमोसोमी गुणसूत्र क्या होता है एक्चुअली जब जब क्रोमोसोम ट्वेंटी वन में कुछ तब्दीली मतलब कुछ मिनिम विलुप्त हो जाता है कुछ पार्ट तो उसमें क्रोमोसोम का डाउन सिंड्रोम हो जाता है दीज आर दी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम फाइव रेस्पॉन्सिबल क्राइक क्रोमोसोम इलेवन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऊपर वाला और पटा हुआ होता है किसी का उसके लिए क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट वूमेन एक्टिविटीज आर ट्रेफर्ड है 
जी कोई भी इंडस्ट्री है वुमेन के आप कोई भी किसी भी पहले इसका जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर का हमको कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है बाय पोर इंडस्ट्री एंड ओल्ड वुमेन्स आर कंसीडर तो उसको क्या बोलते हैं उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं कहीं के जिस किसी भी लोकेशन का हमको जैसे किसी इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट चाहिए तो उसमें हम टोटल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है पूरी इंडस्ट्री वुमेन बींग किसी भी किसी भी जनरल किसी भी सोर्स से दस कोल कार्बन फुटप्रिंट दस ऑप्शन राइट डी इज राइट वाट इज कार्बन सिक्यूजन सिक्यूजेशन मीन्स एब्जॉर्बसन कार्बन को एब्जॉर्ब करना जैसे कोई प्लांट लगा दिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं टूडे दीज आर दी वर्ल्ड वेरी सी नो कॉर्न नॉर्मली सीज एज ग्रीन सोसाइटी ग्रीन एम एन आई जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल अब आप एम एन आई टी विजिट करोगे तो उसमें लिखा मिलेगा क्लीन एम एन आई टी ग्रीन एम एन आई टी ग्रीन एम एन आई टी का मीन्स वो ऐसे सोर्स यूज कर रहा है जैसे क्लीन एनर्जी नेचुरल एनर्जी यूज कर रहा है जिससे पोल्यूशन कम हो रहा है एनवायरनमेंट का बहुत ही कम नेग्लिजिबल पोल्यूशन है जैसे सोलर एनर्जी यूज कर रहा है तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है दैस कॉल ग्रीन ग्रीन एम एनआईटी कहीं भी ग्रीन लिखा हुआ है मीन्स उसका मतलब यही है कि वो नेचुरल सोर्स यूज रहा है पोल्यूशन बहुत कम है ना नेक्स्ट इज कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स ये कोई नहीं होता ये एक सूचक होता है कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है पूरी ग्रीन हाउस के ओ सॉरी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन कैप्चर कार्बन कैप्चर वही सेम है कार्बन को एब्जॉर्व करना सो ऑप्शन डी इज राइट विच ऑफ दाउ क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ दोलोंग स्टेटमेंट इज अन करेक्ट इन रेस्पेंस टू कम्पोस्ट कम्पोस्ट में खाद खाद में से खाद देते हैं अपने क्रॉप्स में जो भी फसल होती है उनमें खाद आद देते हैं जो इसकी न्यूट्रिय कमी है पोस्टफर्स कमी है पोस्टपेड देंगे नाइट्रेट की कमी है तो नाइट्र और नाइट्रोजन कमी है तो नाइट्रेट देंगे और नाइट्रेट की नाइट्रोजन के मेथ सॉरी यूरिया देंगे यूरिया में आप देखोगे जैसे यूरिया के बैग पे देखोगे ना आप तो उस पर लिखा मिलेगा कि फोर्टी सिक्स परसेंट नाइट्रोजन मीन्स आपके अगर अब आपकी सोइल है जहाँ पे क्रॉप उगाई हुए सोइंग की हुई है अगर वहाँ नाइट्रोजन के मेथ तो वहाँ पर यूरिया देना पड़ेगा उसमें और जैसे फोस्फेट्री का मेथ तो फोस्फोर्स देना पड़ेगा पोटेशियम के तो पोटेशियम देना पड़ेगा पोटेशियम प्रोबेंगेट आता है दीज आर दी मेन सोर्ट ऑफ दी दिस आपको सो ये आस्किंग वाट कॉम्पोस्ट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पीट्स इज स्लो डाउन बाई अर्थ वॉम दिस इज एब्सुलट रॉन्ग अर्थ वॉम अर्थ वॉम यू यू एल नो बैक्टीरिया अर्थ वॉम बैक्टीरिया होता है ये डिकम्पोजिशन मीन्स उसको इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे वो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल उसको डिकम्पोज करना तो डिकम्प अर्थ को एक बैक्टीरिया तो ये इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है रेट को स्लो डाउन नहीं करता है राइट दिस में इनकरेक्ट पूछ रहा है तो दिस इज आंसर इज दिस ए नाउ की स्टेटमेंट बीज इन दिस बायोडिग्रेबल वेस्ट इज डिकम्पोजिंग पीट सही है बायोडिग्रेबल वेस्ट होता है उसको पेट्स में डाल देते हैं खड्डे खोद के वहाँ पर डाल दो तो अपना आप डिकम्पोज हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है एफ सी दी वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजिंग फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइफ स्टॉक एक्सट्रा वेजिटेबल वेस्ट यही होता है जो बायोडिग्रेबल ऑर्गेनिक मेटर होता है कोई भी वेस्ट है जैसे कहीं भी कोई भी टाउन है कहीं भी कोई ओम है जैसे एनिमल्स का एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है वो सबको हम डिकम्पोज करके कंपोस्ट बना लेते हैं जैसे इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मेटर एंड न्यूट्रेन दिस ऑब्सोलूटली राइट बिकॉज दैट्स वाई वी यूज इट्स एज ए सॉरी फर्टिलाइजर एज ए ऑफ द क्रॉप्स न्यूट्रिय एंड ऑर्गेनिक मेटर बहुत रिच होता है दैट्स वाई इट यूज क्वेश्चन नंबर इलेवन सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान इज लोकेटेड एट उदय दीज आर द बेसिक क्वेश्चन विच यू शुड रिमेंबर इनका कोई कॉन्सेप्ट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो एक्सप्लेन होगा तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा और जो डायरेक्ट है उनको थोड़ा हटना ही पड़ेगा जैसे क्वेश्चन नंबर इज एक सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच एम ओ दी फॉलोइंग एनवायरमेंट पोल्यूशन आर रेस्पॉन्सिबल एसिड रेन एसिड रेन वहाँ क्या होती है जब दी पी एच ऑफ दी रेन ऑफ रेन वाटर इज बिकम लेस देन फाइव देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन जब भी किसी बारिश हो रही है बारिश का पानी का जैसे पी एच पाँच पॉइंट सात से कम है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं एसिड रेन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा एसिड एसिड किससे बनते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है कार्बनिक एसिड है अब मेनली रेस्पॉन्सिबल गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिजेक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है तो ये इट इज मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन एंड सेकेंड इज नाइट्रस ऑक्साइड दोनों फाइव राइट दी क्वेश्चन एस प्लस एच टू देन एच टू ओ देन इट इज बिकम एच टू एस ओ फोर दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड एन ओ टू ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड फेम फॉर्म एच एन ओ थ्री दैस नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इज नाइट्रिक एसिड 
कार्बन डाइऑक्साइड वो तो रेस्पॉन्सिबल फॉर बट इट अमाउंट इज वेरी लेस फॉर एसिड रेन सो इट इज ऑप्शन ए इज राइट फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल फॉर मेसली एसिड रेन इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दैट द व्हाट इज द गैस व्हाट इज द मेन रेस्पॉन्सिबल सोर्स फॉर वाटर नेचुरल वाटर जैसे कहीं भी बॉडी में वाटर कहीं भी वाटर इकट्ठा हुआ हुआ है उसमें लिए एसिडिटी का मेन रीजन क्या है तो उसका रीजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म कार्बनिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज कंटिन्यूस तो कार्बनिक एसिड कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता रहेगा तो नेचुरल वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मेन रेस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मेन रेस्पॉन्सिबल है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टी आस्किंग दी प्लेट ऑफ बोराट इज लोकेटेड बोराटो का प्लेट कहाँ पे है बोराटा का प्लेट कुंबल और गोगंदा की पहाड़ियों के बीच है तो इससे राइट आंसर इज ए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अकलवुड फोसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस अकलवुड फोसिल पार्क कहाँ है अकलवुड फोसिल पार्क एक अकलवुड एक स्पेशल टाइप का वुड है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तो ऐसा पेड़ कहाँ मिलेगा अपने जैसलमेर में जैसे जैसलमेर में ड्राई रीजन है उधर पानी की बहुत कमी है तो दिस इज दी राइट ऑप्शन इज बी नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दी परफ्यूम्स एंड सेप्स आर मेड फ्रॉम द खस इट इज द परफ्यूम और खस जैसे एक परफ्यूम्स है जैसे ये लगाते हैं सेंट एंड एक कस से बनती है क्या होती है किससे बनती है कस क्या होती है कस एक प्रकार की घास है उसके जो उसको मतलब प्रॉपरली कॉम्पैक्ट है कसे करके कहा कस ने उनका रस निकाला जाता है तो इसको परफ्यूम एंड सेप उनको पैक कर दिया जाता है कुछ एडिटिव ऐड करते हैं जैसे खुशबू के लिए तो इनको एक प्रकार की घास है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैच द लिस्ट सेंचुरी एंड मैन ट्री कौन सी ली जैसी सेंचुरी दे रखी है इनमें कौन सा ट्री बहुत तैयार में पाया जाता है मतलब मेनली यही पेड़ मिलते हैं इनमें ज़्यादातर जैसे जय संबंध है जय संबंध में केवड़ा का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलता है जैसे ऑप्शन ए जमुना जमुआ रामगढ़ जमुआ राम जय संबंध तो तुमको पता होगा राज संबंध में राज संबंध पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाका में केवड़ा के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं जैसे ए में फोर जमुआ रामगढ़ जयपुर में इसमें एक प्रकार की घास मिलती है कस एक प्रकार की घास है सीता माता सीता माता में बहुत ज़्यादा टीक सागवान के लड़की वो सागवान के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं टीक के सीता माता अभियान कहाँ पे टोंक में जमुआ रामगढ़ जयपुर में और दर्रा दर्रा नेशनल सेंचुरी इज इन कोटा इनमें इसमें दोखड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है दैस राइट ऑप्शन ऑप्शन इज एज राइट प्रोयर मिशी नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ लेट कम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इज व्हाट इज क्वेश्चन आफ्टर द कंस्टिट ऑफ रणथम्बोर हुम रणथम्बोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस द्रोह को किसके अधिकार में सौंप दिया मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर पर आक्रमण किया था किसकी टाइम अमीर 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 था अमीर की टाइम समय आक्रमण किया था तो उसके बाद विजय के उपरांत किसको सौंप दिया था ये उल्लू का दीज आर दू सेनापति दोनों सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के उल्लू क्या उल्लू का नुसरत का क्या है ना एक्चुअली क्या हुआ जैसे ये रणथम्बोर दुर्ग है तो इसके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अप्रोक्सीमेटली एक से एक डेढ़ साल तक इसकी घेराबंदी रखी थी इसको चारों तरफ से जैसे रणथम्बोर दुर्ग की कुंजी का क्वेश्चन पूछ लेता तो वो होता है जाहिंद दुर्ग जाहिंद दुर्ग जो रणथम्बोर दुर्ग की कुंजी है जाहिंद दुर्ग है इसके एक डेढ़ साल तक घेराबंदी रखी और फिर बाद में क्या नहीं नुसरत खा और उलख खा दोनों इसकी वीर रचना देख रहे थे क्या सिक्योरिटी है इसकी तो कुछ बाण आन लगा तो नुसरत खा मर गया तो उलुख खा बचा उलुख खा को एक्चुअली ये इस आप इसको जीतने के बाद उसने इसको उलुख खा को सौंप दिया था उलुख खा इसका रेस्ट हुआ था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत सरदार ने खाना होगा कि युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके राज शासन धारण को युद्ध जारी रखा राज चिन्ह को धारण करके युद्ध जारी रखा जैसे कई बार हो जाता है ना कि जैसे युद्ध में लड़ रहे हैं और राजा जैसे कुछ बेहोश हो गया कुछ बाढ़ लग गया कुछ बाला गया तो हो गया तो अगर युद्ध को जारी रखना आपको तो ये कंपलसरी है पूर सेना के लिए कि राजा उनको दिखना चाहिए भाई राजा जिंदा है अभी तो अगर घायल हो गया था एक युद्ध हो रहा था जब घायल हो गया था तो घायलों के नीचे गिर गया था हाथी से तो युद्ध को जारी रखने के लिए इसके स्थान पर एक उसको प्रेजेंट किया गया कि तुम इसका राज चिन्ह धारण करो बैठो राज तो वो था जाला अज्जा रिमेंबर जाला अज्जा इज दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी हु एमंग दी फॉलोइंग निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े लड़े थे राणा पक्ष हल्दीघाटी का युद्ध गौरी और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था तो उसमें राणा प्रताप के की तरफ से कौन कौन से शासक लड़े थे वो पूछ रहा है तो क्वेश्चन आप देख के राम सिंह तनवार ये भी लड़ा था बिड्डा जाला लड़ा था राउत कृष्णा 
किस्मदास चूड़ावत लड़ा था अशोक परमार लड़ा था चारों राजा लड़े थे तो ऐसा ऑप्शन सी इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु एमोंग दी हु एमोंग दी फॉलोइंग राजपूत रूलर एजूम दी टाइटल ऑफ विजय कट कट काटू विजय कट कटू की उपाधि किस राजा को प्राप्त थी तो ये उपाधि थी महाराणा राज सिंह को अब इनमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्या एक्सप्लेन करूँ ये रटने की चीज़ है पूरी वे राजस्थान जी के फैक्ट हैं अब ये तो फैक्ट ही है भाई ये तो रटना ही होगा जब कुछ एक्सप्लेन नहीं होता ना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ए ट्वेंटी वन वाट इज द नेम ऑफ द लिफ्ट कैनाल ऑफ द जोधपुर प्रोवाइड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू द जोधपुर सिटी जोधपुर सिटी को जैसे एक इंदिरा गांधी कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ना एक या दो क्वेश्चन तो कि कोई सी भी एग्जाम हो राजस्थान की या इंडिया की इंडिया लेवल की उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई विल ट्राई टू अपलोड ए वीडियो ऑफ इंदिरा इंदिरा कैनाल ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर कवर ऑल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आर कवर इन दिस वीडियो कि ये आस्किंग जोधपुर सिटी को जो पानी प्रोवाइड करता है ना वो कौन सी कैनाल है तो ये तो कोई कैनाल ही नहीं है उसकी महात्मा गांधी गुरु जम्बेश्वर वीर तेजा ये कोई कैनाल नहीं है राइट ऑप्शन बी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल एक कैनाल उसकी और एक सबसे बड़ी कैनाल का पूछे तो एक वो क्या नाम है कैनिस और सॉरी वो जो डिजाइनर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल दस सबसे बड़ी कैनाल उसी के नाम पर है जो डिजाइनर था इंदिरा गांधी कैनाल का आई विल कवर टू दीज ऑल द क्वेश्चन ऑफ दी इंदिरा गांधी कैनाल इन ए सिंगल वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दी ओनली प्रोड्यूसिंग डिस्टिंग ऑफ ओलस्टाइन इन राजस्थान ओलस्टाइन एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन होता है स्टोन है एक ओलस्टाइन ओलस्टाइन खा पाए बहुत आयत में मिलता है ओनली उसी डिस्टिंग में मिलता है जैसे सिरोई जैसे ऑप्शन राइट बी ऑप्शन बी इज राइट नाउ होजरी पार्क इज सिचुएटेड उन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान होजरी पार्क कहाँ है होजरी पार्क अलवर में चिपोड़ी वाड़ी चिपोड़ी बीवाड़ी अलवर होजरी पार्क अलवर में नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वाट इज टापरा टापरा क्या होता है टापरा एक बिल होगा घर को टापरा बोलते हैं दैस ऑप्शन बी इज राइट पावड़ा प्रोजेक्ट जी रिलेटेड टू पावड़ा मीन्स जैसे पावड़ा प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया गया पावड़ा प्रोजेक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया कि जैसे वो राजस्थान में रेन हो रही है उसका वाटर वेस्टेज जा रहा है बह के चल जाता है उसको इन रोकने के लिए जो योजना चलाई गई वो है वाटर खेचमेंट डेवलपमेंट जल ग्रहण विकास मतलब कोई बारिश हो रही है तो उसका पानी वेस्ट नहीं जाए तो दस वाटर कैचमेंट डेवलपमेंट दिस इज ऑप्शन बी इज राइट हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स संत माओजी जी रिलेटेड टू संत माओजी कहाँ से रिलेटेड है संत माओजी रिलेटेड है डूंगरपुर से दस ऑप्शन ए इज राइट ट्वेंटी सिक्स में ऑप्शन ए इज राइट संत माओजी रिलेटेड टू डूंगरपुर नाउ वेलकम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु एमोंग दी फॉलोइंग इज वाज दी फाउंडर ऑफ विष्णोई सेक्टर विष्णोई समाज का फाउंडर संप्रदाय का फाउंडर कौन था मतलब किसने संस्थापित किया है संस्थापक कौन था वो था जम्बो जी जैसे ऑप्शन सी इज राइट इन विच मंथ राजस्थान फेमस बेणेश्वर फेज राइड बेणेश्वर मेला माघ में लगता है कैन यू कमेंट दी आंसर वे इन विच डेट मतलब मीन्स कौन सी तीज को लगता है पूर्णी को लगता है या आम आवश्यक को लगता है कौन से पक्ष में लगता है एक प्लीज इफ यू नो द कमेंट और इफ यू नो द आंसर दी प्लीज कमेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेणेश्वर खा मेला लगता है ये तो आपको पता ही होगा डूंगरपुर में लगता है जहाँ पे तीन नदी नदियों का संगम है जैसे नदी है माई जो सॉरी सोम माई जोखम सोम माई जाखम तीन नदियों का संगम है वहाँ पर त्रिवेणी संगम है फिर बेणेश्वर मेला लगता है सोम माई जाखम डूंगरपुर में ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन विच मंथ इज दिजन ऑफ तीज टेकन इन जयपुर तीज तीज की यात्रा कब निकाल जाती है जयपुर में जैसे अभी चल रहा है जयपुर में तो सावन में निकाली जाती है अभी सावन ही चल रहा है तो सावन में निकाली जाती है अभी चल रहा है अखबारों में भी देखा हुआ आपने तीज यात्रा सावन तीज रही दिस इज राइट ऑप्शन इज ए नेम द स्टेट दैट पास दिल मेकिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर पंचायत राज इलेक्शन पंचायत राज इलेक्शन पहले पंचायती राज किसने शुरू किया ये भी इंपॉर्टेंट पंचायती राज रास्ता ने शुरू किया तो पंचायती राज में इलेक्शन की क्वालिफी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन शुरू करेगा राजस्थान ऐसा कोई नेसेसरी ने पर फॉर रिमेंबर पंचायती राज भी राजस्थान ने शुरू किया था और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेसेसरी भी राजस्थान ने स्टार्ट की है ऑप्शन बी इज राइट लांगुरिया डांस आर परफॉर्म एट लांगुरिया डांस कहाँ किया जाता है केवला देवी के केवला देवी मंदिर का केवला देवी का केवला देवी का जो मंदिर वो लगता है मेला उसमें जो भील जाती के लोग होते हैं वो करते हैं इसको सॉरी लांगुरिया नाव क्वेश्चन नंबर 
थर्टी टू विच यूनिट ऑफ पंचायत राज हैज बिन कंस्टिट्यूटेड ब्लॉक लेवल इन राजस्थान ब्लॉक लेवल पे कौन सी पंचायत कंस्टिट्यूट की जाती है ब्लॉक किस तरह मतलब एक जैसे ग्राम लेवल पे तो ग्राम सभा होगी ग्राम पंचायत होगी फिर एक ब्लॉक लेवल आती है ब्लॉक लेवल पर जैसे पंचायत समिति कंसिडर की जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल दोसा में पाँच पंचायत समिति है लालसोट दोसा मऊवा बांदी कोई एंड सिकराय दी जा रही ब्लॉक लेवल पे और तहसील इसमें कोई तहसील तो शायद आई थिंक आठ है जैसे रामगढ़ पचवारा और एड होगी लवान एड होगी और ये नांगल और एड होगी दी जा रही थ्री तहसील आर अनुद्रेडेड इन दो और ब्लॉक पाँच की अभी भी जो है लालसोट सिकराय मऊवा बांदी कोई एंड दो दी जा रही फाइव ब्लॉक्स इन दो तो ब्लॉक लेवल पर हम पंचायत समिति का मीट करते गठित करते हैं और विलेज लेवल पे ग्राम समिति नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री गोल्डन वर्क ऑन दी ग्लास इज डन एट गोल्डन वर्क कहाँ किया जाता है गोल्डन वर्क प्रतापगढ़ उदयपुर में किया जाता है कैन यू कमेंट द आंसर ऑफ दी वेयर इज दी मोस्टली ग्लास इज फाउंड ग्लास कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है इफ यू नो प्लीज कमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बाई वाट नेम इज दी बार मेरी प्रिंट नोन बार मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है बार मेरी प्रिंट का नाम अजक नाम से जाना जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच इंडस्ट्रियल जोन इन जो एरिया इन राजस्थान वो विच इंडस्ट्रियल एरिया इन एज नोन एज जापानीज जोन जापानीज जोन मतलब जापान के लिए जापान जैसा है जापान में बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है जापान के अंदर सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते यू एस में सबसे ज़्यादा पर बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज एरिया है जापान डेवलप्ड कंट्री है तो इन राजस्थान का कौन सा एरिया जापानी जोन के नाम से जाना जाता है निम्बराना निम्बराना खाए अलवर में दिस इज दी नियरेस्ट टू दिल्ली सो अलवर में जापानी जोन के सांगानेर जयपुर में सीतापुरा जयपुर में ही दी जा रही राइट राइट ऑप्शन इज ए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इन विच इन विच एरिया ऑफ राजस्थान विल दी रिलेटिव कोच प्लांट और रेलवे कोच प्लांट वी सेटअप रेलवे क्लब कोच प्लांट कहाँ पे लगाया गया राजस्थान में राजस्थान में रेलवे कोच प्लांट लगाया गया है भीलवाड़ा में भीलवाड़ा गुलाब पार्क भीलवाड़ा में पहला प्लांट लगा राजस्थान में रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग का निश्चित भीलवाड़ा गुलाब पार्क नाउ के नंबर थर्टी सेवन नेम द प्लान अंडर विच द रूरल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओल्ड टाइप्स ऑफ लोन अवेलेबल एट वन पैलेस दिस इज दी योजना इज ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान किसी इसमें जो ना किसानों जैसे कोई भी विलेज है उसमें किसान है उनको अलग अलग ऋण लेने के लिए अलग अलग बैंकों पर जाना पड़ता था पहले इसमें क्या किया गया है कि पूरी जैसे कोई भी किसी भी लोन लेना है जैसे पशु पे लोन लेना है कोई खेती पे लोन लेना है कहीं किसी भी चीज़ पे लोन लेना तो एक जगह प्रोवाइड कर दिया पूरी सर्विस एक जगह तो दिस इज दिस नेम इज ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच विथ विच डिस्टिक इन तक इज तकाली इरीगेशन तकाली का इरीगेशन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है तकाली इरीगेशन प्रोजेक्ट कोटा में चल रहा है अभी कोटा में इसका अभी प्रोग्रेस में अभी पूरा नहीं हुआ तकाली इरीगेशन प्रोजेक्ट नाउ एट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन व्हाट इज वाट इज द हाइस्ट हर्डल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा बैरियर क्या है मतलब कोई भी जैसे डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हर्डल क्या है प्रॉब्लम क्या आ रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है जैसे तुम सोच सकते हो कि मनी की प्रॉब्लम है मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है कोई सा भी है एक आप ये सोच सोच सकते हो कि लैक ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की कमी है जैसे कोई भी काम हो जैसे कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई इंजीनियर है जाके चेक नहीं कर रहा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जाके चेक नहीं कर रहा प्राइवेट कंपनी को संभाल रखा है वो जैसे कर रहा है वैसे ही हो रहा है जाके चेक नहीं कर रहा दी जा रही बेसिक रीजन ऑफ मैनेजमेंट ये सोच सकते हो आप बट इस इसका राइट आंसर है स्पेंडिंग मोर मनी मोर टाइम एंड मोर मनी देन आप कोई सा प्रोजेक्ट देख सकते हो राजस्थान का या इंडिया गोर, इंडियन गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई सा प्रोजेक्ट परफेक्ट जो टाइम लाइन दी होती है उसमें पूरा नहीं होता और जितनी कोस्ट एस्टिमेटेड होती है प्रीवियसली उसमें पूरा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल जैसे रिंग रोड का प्रोजेक्ट जयपुर में चल रहा है तो ये आपने कभी देखा होगा इसका डेड कब थी और इसकी इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी और अब आप देखोगे तो उसका अप्रोक्सी टू थ्री टाइम्स हो गया एस्टिमेटेड कोड टू टाइम्स हो गया अप्रोक्सी और उसका टाइम पीरियड भी बहुत बढ़िया तो दस सी मेजर रीजन ऑफ थी लैक ऑफ मैनेजमेंट सॉरी दिस इज द मेजर रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिंग रोड डेवलपमेंट का काम है लेकिन उसमें कितना प्रॉब्लम आ रही है पहले तो वो दिक्कत आ गई अब कितनी कंपनी वो टेंडर हो गया फिर भी अभी पूरा नहीं हो रहा अभी चल रहा है अभी काम अभी पूरा नहीं हो रहा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट ना लेंथ ऑफ द स्मॉल एंड इंटर्न साइन ऑफ द मैन इन अप्रोक्सीमेटली छोटी आत की लंबाई कितनी होती है दीज आर दू इम्पोर्टेंट थिंग छोटी आत डी आत 
ये नाम उल्टे हैं जैसे नाम छोटी आँत है लेकिन होती लंबी है और बड़ी आँत नाम बड़ा है लेकिन छोटी छोटी है दस राइट आंसर इज सिक्स मीटर सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव मीटर छोटी आँत कितनी लंबी होती है सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव मीटर और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज दस छोटी माता बड़ी माता जैसे कॉल आई थिंक चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स दिस इज चिकन पॉक्स इन इंग्लिश चिकन पॉक्स दिस इज कोच बाई वेरी सेला वायरस वायरस के थ्रू होती है चिकन पॉक्स वेरी सेला छोटी माता बड़ी माता ये भी उल्टे हैं नाम छोटी माता लेकिन इसका ही मतलब जो इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा होता है जैसे परमानेंट जैसे किसी से छोटी माता निकल आई तो उसके जो भी गड्ढे होंगे जो मतलब जो दाग से निकल रहे हैं वो परमानेंट हो जाएंगे शरीर पर मिटेंगे नहीं लेकिन बड़ी माता निकल गई तो छोटे छोटे दाने निकल लेंगे लेकिन वो दो तीन दिन बाद मिट जाएंगे अपना आप उनका परमानेंट निशान नहीं रहता शरीर में दीज आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विटामिन सी का और केमिकल नेम क्या है दिस इज दी एस्क्रोबिक एसिड एक 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है दिस इज क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क इन वेरी एग्जाम विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है आंवला में और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है दीज आर द टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क इन एग्जाम विटामिन ए गाजर और विटामिन सी आंवला ना एलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एन एलो इज एनो इज ए होमोजीनियस मिक्सर दो मैटर एलो किस को बोलते हैं दो या तीन दो से ज़्यादा मिक्सर हो जाए या तो दो मिक्सर मिनिमम दो तो होने चाहिए दो या दो से ज़्यादा का होमोजीनियस मिक्सर हो उसको एलो बोलते हैं ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री एलिमेंट विद वैलेंसी वन आर एलिमेंट वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी वन हो जैसे के प्लस है के प्लस है एन ए प्लस है ये प्लस वन ही मतलब ये वैलेंसी है सी एल माइनस हो गया क्लोराइन माइनस फ्लोरिन माइनस एफ माइनस ये माइनस ये कुछ शो करता है ना माइनस प्लस टू जैसे सी ए प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू डी जार दी वैलेंसी प्लस टू माइनस ये ये वैलेंसी शो करती है ये पूछ रहा है कि जैसे किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस या प्लस वन या माइनस वन वैलेंसी है तो वो क्या होता है वो मेटल होता है नॉन मेटल होता है और या मेटलोइड होता है या मेटल और नॉन मेटल दोनों होता है तो मेटल जैसे एन सोडियम पोटेशियम मेटल है और क्लोराइड क्लोराइन नॉन मेटल है तो ये दोनों हो सकता है तो ऑप्शन सी इज राइट सोडियम जिस दीज आर एक्सपेलिन आई नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर बीटा रेज आई अमिटेडेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर जो बीटा रेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई भी रेडियो एक्टिव जैसे रेडियोन है और यूरेनियम है कोई जो भी बीटा रे अमिटेड करेगा तो वो होती क्या है एक्चुअली क्या होती है बीटा रे तो नाम दे दिया वो होती क्या है एक्चुअली में क्या होती है दी जा रही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं दी जा और ऑप्शन डी राइट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वाट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक ब्लब इलेक्ट्रिक ब्लब आपने देखा होगा पहले सौ वाट के आते थे जनरली सौ वाट का सब जोड़ लगाते थे फिर उसके बाद फ्लोरोस्कैन ट्यूब आई फिर फ्लोरोस्कैन ट्यूब अप्रोक्स थी ट्वेंटी फाइव वाट की फिर उसके बाद सी एफ एल आई कम्पाउंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोस्कैंट लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरोस्कैंट लैम्प इसकी जो जनरली बारह तेरह वाट मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा इसमें इक्वल एम सी भी तुम्हें मिनिम और सॉरी मैन सर्किट ब्रेकर होता है इससे कोई एनर्जी सेव में काम नहीं आता मैन सर्किट ब्रेकर ये तो कोई इमरजेंसी जैसे फायर ज़्यादा होगी तो उसमें मैन सर्किट को तुम हटाने के लिए कोई इमरजेंसी केस में तो मैन सर्किट ब्रेक करने में काम आता है तो दस राइट ऑप्शन इज भी जो मिनिमम वाट की बारह तेरह वाट की मिल जाती है सी ए पर तो राइट ऑप्शन बी तो एनर्जी सेव के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वन किलो वाट हावर ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वन किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस पावर जूल दिस इज द राइट ऑप्शन इज ए थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस पावर सिक्स जूल ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज होती है दैट ऑप्शन सी जेट फोर पॉइंट जीरो थ्री नाउ नाइट्रोजन एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी होती है सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट रिमेनिंग कितना बचा सेवेंटी एट और ट्वेंटी वन नाइन्टी नाइन वन परसेंट रिमेनिंग वन परसेंट बचा वन परसेंट में वन परसेंट में सबसे ज़्यादा क्रिप आर्गन होती है जो वन परसेंट रिमेनिंग बच रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आर्गन फिर उससे नीचे ये कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही बेसिक गैसेज अवेलेबल ना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रजेंट थ्री पॉइंट जीरो थ्री परसेंट दैस ऑप्शन सी इज राइट दीज आर द बेसिक थिंग यू रिमेंबर ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिं
उसका टेम्परेचर कंटिन्यूस डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं है कि एक, एक दिन में एक डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया दो दिन में दो डिग्री हो गया ऐसा नहीं है जैसे अभी ओन एवरेज बात करें तो पूरे अर्थ का वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर सोलह डिग्री सेल्सियस है अभी अभी एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ है पेरिस एग्रीमेंट क्या है ये बेसिकली दी टेम्परेचर ऑफ दी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय टू डिग्री सेल्सियस मतलब अगर सौ साल में अप्रोक्सी दो डिग्री सेल्सियस राइज होने की संभावना है तो पेरिस एग्रीमेंट एक इसी के रिगार्डिंग हुआ है कि हम इस टेम्परेचर को एक से एक पॉइंट पाँच डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इनक्रीज नहीं होने देंगे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के जो सी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है उन कैसों को मिनिमाइज करेंगे नेचुरल एनर्जी यूज करेंगे पॉल्यूशन के तो जो इनक्रीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिनिमाइज करेंगे दस से पेरिस एग्रीमेंट हाउ दिस इज आस्किंग विच गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए सी ओ रेस्पॉन्सिबल है सी एच फोर रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन अगर रेस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो अब तक तो अर्थ का टेम्परेचर पाँच सौ हज़ार के समथिंग हो जाता है बिकॉज नाइट्रोजन प्रजेंट इन एनवायरमेंट सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन प्रजेंट है एनवायरमेंट में मीन्स बहुत ज़्यादा इंटेंस बहुत ज़्यादा वो नाइट्रोजन प्रजेंट है एनवायरमेंट में सेवेंटी एट मीन्स बहुत ज़्यादा तो अगर नाइट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होती तो अब तक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो सके एक्चुअली होता है क्या है जब जैसे कोई भी सन की रे आ रही है ये अर्थ का सरफेस है यहाँ से ये तो आते टाइम तो शॉर्ट वेव होती है जो इन गैस का ये प्लेनेट होता है गैस है यहाँ पे अवेलेबल जो भी गैसे जो एनवायरनमेंट की उनसे आते टाइम तो शॉर्ट वेव होती है जो गैस क्रॉस कर जाती है लेकिन ये अर्थ सर्विस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है इनकी वेव इंक्रीज हो जाती है तो ये इस इस गैस के प्लेनेट को पास नहीं कर पाती तो ये इसी में ट्रैप हो जाती है तो ये कंट्री इसमें ये एनर्जी इसी में ट्रैप हो गई तो इसके मीन्स ये टेम्परेचर राइज करेगी ये एनर्जी नेवर डेस्ट यू नो प्रिंसिपल एनर्जी कन्वर्ट कंजर्वेशन तो ये इसका टेम्परेचर सरफेस का राइज करती जाएगी मेजरली जैसे हम अब कम, कम बैठे हैं कहीं बैठे हुए तो हमको मेजरली हीट फील होती है वो किसकी वजह से होती है इन्फ्रा रेड रेज की वजह से मेनली जो कहीं भी हमें जैसे हीट गर्मी लग रही है तो इन्फ्रा रेड रेज की वजह से होती है नाउ क्वेश्चन नंबर विच ऑफ विच वन ऑफ दी विच वन ऑफ दी फॉलोइंग गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल ओपन डी राइट द नॉर्मल ईयरिंग रेंज ऑफ दी वुमेन बींग इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट दिस इज द नॉर्मल ईयरिंग रेंज ऑफ दी वुमेन बींग ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट हाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ब्रेकिंग ऑफ दी लिगमेंट अराउंड दी जॉइंट इज कोर्ट लिगमेंट क्या होता है जैसे कहीं पर अपने जॉइंट है शरीर में जैसे जॉइंट है हैंड का जॉइंट है पैर का जॉइंट है या फिर उसके अराउंड एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जो उसको फ्लेक्जिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कहीं भी जैसे अड्डी उसके अराउंड होता है अगर कहीं पे भी ब्रेकिंग हो जाता है मतलब कई बार बोलते हैं ना अपने जैसे कहीं गिर गया मोच आ गई मोच आ गई मीन्स उसका वो फ्रेगमेंट लिगमेंट ब्रेक हो गया तो दस कॉल स्प्रेन मोच स्प्रेन यानी मोच मोच बोलते हैं उनको नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर आई विल डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट कैन बी मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू अल्ट्रा वोलेट रेज रेडियस अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन यू नो सनलाइट में अल्ट्रा वोलेट रेज होती है जिसको ओजोन लेन प्रिवेंट करती है जो एनवायरमेंट में आने से ओजोन लेयर क्या होती है एक उत्तरी कंबा ओजोन लेयर होती है जो स्टेटोस्पेयर में होती है मेजरली इसकी थिकनेस डिप्सोन डिप्सोन यूनिट में मेजर की जाती है जो प्रजेंटली थिकनेस है पॉइंट थ्री डिप्सोन सॉरी डिप्सोन में तीन डिप्सोन होती है नाम अल्ट्रा वोल्ट रेज क्या इसका इफेक्ट क्या है हमारे शरीर में क्यों रोकना जरूरी है इसका एक कहें ये तो सबको पता है कि कैंसर है कैंसर कोजिंग अल्ट्रा वोल्ट आर कोजिंग कैंसर सो दिस इज मेजरली अफेक्टेड पार्ट ऑफ द आवर बॉडी इज स्किन अगर कहीं कहीं भी अल्ट्रा वोल्ट रे रेज है और वो हमारी बॉडी पे गिर रही है ना तो बहुत ही इफेक्टिव है कैंसर का मेजरली रीजन है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर होगा स्किन पे दैस ऑप्शन डी इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू सर सी वी रमन वोन दी नोबल प्राइज इन फॉर विच वर्क ऑन सी वी रमन नोबल प्राइज किस में किस में हुआ था सर सी वी रमन में फिजिक्स में फिजिक्स कौन सा फिजिक्स का एक ही टॉपिक है इसमें जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में से फिजिक्स का टॉपिक है सोलर सेल स्केटरिंग ऑफ लाइट पर सर सी वी रमन इज वर्किंग इन दी स्केटरिंग ऑफ लाइट तो आपने देखा होगा कभी से रमन ना फैक्ट रमन ना फैक्ट क्या होता है एक्चुअली जो ऊपर किरण होता है मीन्स दी वेव लेंथ ऑफ दी वेव आर सेम देन इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सॉरी कोजिंग 
वॉच का रिफ्लेक्शन है आई थिंक रिफ्लेक्शन दिस राइट आंसर इज डी स्केटरिंग ऑफ दी लाइट नाउ क्वेश्चन नंबर डी फिफ्टी थ्री हुमेन बॉडी इज सिंथेसाइज विटामिन डी इन दी प्रजेंस ऑफ और विटामिन डी आपको ये तो सबको पता है कि विटामिन डी किससे मिलता है सूर्य की लाइट से सनलाइट से विटामिन डी मिलता है तो विटामिन डी की किसकी प्रजेंस में सिंथेसाइज करती है सनलाइट ऑप्शन सी इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन वन बॉडी कोच विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से लोसोपिजन जैसे रतौंदी इस कोल रतौंदी लोसोपिजन डस्ट की कमी मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन मोलिकल इज प्रोटीन यूनिट किससे प्रोटीन किससे मिलते हैं एसिड से प्रोटीन की मोनोमेर यूनिट है अमीनो एसिड मोन अमीन मोनोमेर यूनिट मीन्स उसके पोलमराइजेशन पोलमराइजेशन से जो प्रोटीन बढ़ रहे हैं उसके कौन सी यूनिट है बेसिक यूनिट क्या है दस अमीनो एसिड अमीनो एसिड रेस्पिड बाई पोलमराइजेशन इट विल कन्वर्ट टू प्रोटीन दिस इज दोनोमर यूनिट अमीनो एसिड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट गिज हाइड्रोलाइसिस मीन डिजोलिन वाटर रिएक्शन मतलब फैट का वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस होता है जैसे हमारे लार में एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या क्या बनाते हैं तो वो बनाते हैं ग्लिसरोल और ग्लिसरोल और कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज दी मैन मैन को कंपाउंड ऑफ दी हाइड्रोलाइसिस दीज आर दी मैन कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी फैट एसिड जैसे ग्लाइसरोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ओपन सीज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर दी रदर फोर्ड न्यूक्लियर एटोमिक मॉडल रदर फोर्ड का प्रमाण मॉडल आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप वेल नोन है कोई ये पूछ रहा है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस इन सर्कुलर पार्थ दिस इज राइट ऑप्शन जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड न्यूट्रॉन इस कक्षाओं में रिवॉल्व करते हैं हमको सबको पता है इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसमें तो ये सही है स्टेटमेंट पॉजिटिव चार्ज एंड दी एंड दी मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेट एट दी न्यूक्लियस सही है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही होता है न्यूक्लियस के अंदर और वेट भी इसी के अंदर होता है जैसे कभी भी अब मेनली वेट जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट टेन रेट माइनस थर्टी वन की रेंज में आता है और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटोन और न्यूट्रॉन का वेट टेन रेट माइनस ट्वेंटी एट की रेंज में आता है तो इलेक्ट्रॉन का वेट हम जनरली नेगलेक्ट करते हैं जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं उसको बहुत ही कम वेट होता है टेन रेट थर्टी वन और इलेक्ट्रो प्रोटोन और न्यूट्रॉन का कंसिडर करते हैं और प्रोटोन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो मेजर वेट इज लोग कंसनट्रेट एंड न्यूक्लियस दैट ऑप्शन बी इज राइट न्यूट्रॉन्स कॉन्स एग्जिस्ट इन दी न्यूक्लियस अब ये ऑप्शन सी इज गेंग सेंग दैट ओनली न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं तो ऑप्शन सी इज राइट रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस आर बॉन्डेड बाई ईच ओबे अदर बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन सही है न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स अट्रैक्शन है जैसे दो कोई भी दो प्लानेट है जैसे अर्थ और मून है तो प्लानेट हो गए उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटी फोर्स है तो उसी की वजह से वो सेम स्तर पर बने हुए हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक न्यूक्लियस के अंदर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जैसे वाइट रोटेड एक सफिशेंट ऑर्बिट जैसे एक यहाँ रिफ्लेक्ट रहा है पावलिन लो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैसे बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन जैसे वन एस एस में दो इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं पी में छः डी में दस एफ में चौदह इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं इनमें बढ़ने का नियम पावली लो है एनर्जी के बेसिस पे बढ़ा जाता है पावली लो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन रीड दिस इज साइंस का बेसिक क्वेश्चन है तो सो ऑप्शन सी इज राइट कौन सा गलत है वो पूछ रहा तो ऑप्शन सी इज राइट ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट हु डिस्कवर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम रेडियो रेडियम की खोज किसने की थी जो रेडियो एक्टिव एक्टिव है रेडियो एक्टिव वन खोज किसने की थी रेडियो एक्टिव टाइप की खोज भी हैंनरी बेकर ने की थी रेडियो एक्टिव टाइप ओल्ड सर्च बाई दी ओल्सो डिस्कवर बाई हैंनरी बेकर जैसे ऑप्शन बीज राइट वी ऑफ द फॉलोइंग हिल आर सिचुएटेड इन सेंट्रल अराउल रेंज सेंट्रल अराउल रेंज में कौन सी हिल सिचुएटेड है यू कैन सी सेंट्रल सेंटर मीन्स सेंटर में कौन सा आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रो दी मैप अप्रोक्सीमेट मैप ऑफ द राजस्थान दिस इज दी अप्रोक्सीमेट मैप ऑफ द राजस्थान तो अराउल रेंज कहाँ से कहाँ तक है जैसे इधर से यहाँ ऐसे चलती है अराउल रेंज मिडल में कहाँ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या है मिडल में क्या राजस्थान का हट क्या है अजमेर मिडल में है जो तो तो मेजरली अराउल रेंज कहाँ पे सेंट्रल अराउल कहाँ पे होगी अरावली में और सॉरी अजमेर में अजमेर में क्या है मेरवाड़ा मेरवाड़ा हिल्स मेरवाड़ा हिल्स सेंट्रल में है सेंट्रल अराउल इज मेरवाड़ा हिल्स में तो ऑप्शन ए इज राइट नाउ क्वेश्
और वो फ्री ले मतलब कहीं वहाँ बारिश आ ड्राई रीजन है ड्राई एरिया है वो हवा आती है तो उड़ती है मतलब जैसे ही विंड ब्लो करेगी वो विंड के साथ फ्लोट करेगी और वो एक सफिशियंट डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस साइडो जैसे साइडो जोन होता है तो वहाँ पर ड्रॉप हो जाती है जो यहाँ पर डिपोजिट होगी ना सैंड सैंड या मिट्टी कोई सी वो जो डिपोजिट हो रही है तो वहाँ पर एक इसको बन जाएगा सैंड का मतलब एक गड्ढा वो क्या बोलते हैं ढेर लग जाएगा मिट्टी सैंड का तो वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं जैसे इसकी सेप कैसे कैसे हो सकती है पैराबोलिक हो सकती है स्टार हो सकती है बरखान हो सकती है घोराउंड घोराउंड नहीं है कोई ऐसा सैंड ड्यून नहीं है सैंड ड्यून्स इन मेजरली राजस्थान में काफ़ी पाए जाते हैं जैसलमेर में जो ड्राई रीजन है जैसे मरुस्थल है जैसलमेर है बीकानेर है जोधपुर आधा जैसे जल वो है ड्राई रीजन में आता है डीज आर मेजर रीजन ऑफ दी सैंड ड्यून्स इन राजस्थान नाउ क्वेश्चन नंबर कम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज आस्किंग नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज आस्किंग जो इन समुदाय का है वो किसने सर्च किया मतलब ये थेरवाड़ी दी जा रहा सिंह संप्रदाय और संस्थापक कम्युनिटी एंड दी फाउंडर और इनिशिएटर मतलब कम्युनिटी का रेस्पॉन्सिबल कौन है इनिशिएटर और फाउंडर कौन है जी थेरवाड़ी संप्रदाय किसने फाउंड किया दस दस फाउंड बाई माकचन गांडिया गांडा चे, चैतन्य महाप्रभु दिस इज ऑप्शन बी नाउ निरंजन संप्रदाय निरंजन संप्रदाय हरिदास जी एंड बिश्नो इज फाउंडेड बाई जम्बो जी दैट्स राइट आंसर इज वन टू थ्री फोर दस ऑप्शन बी इज राइट ना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच गुजरात गुजरात का है जैसे आप आपका अप्रोक्सीमेट मैप है इंडिया राजस्थान का अप्रोक्सीमेट मैप है सपोज दिस इज दी अप्रोक्सीमेट मैप ऑफ दी राजस्थान दैन गुजरात इज सिटेड ईयर तो आपके पास गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं इधर से बाड़मेर से टच करता है बाड़मेर से बाड़मेर जालोर सिरोई फिर आ जाता है आपके पास बाड़मोर जालोर सिरोई और फिर उदयपुर डूंगरपुर दीज आर मेजर दीज आर टच लेकिन प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता है जो प्रतापगढ़ एम पी से टच करता है गुजरात से टच नहीं करता तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट प्रतापगढ़ गुजरात से टच नहीं करता जालोर बाड़ में डूंगरपुर ये गुजरात से टच करते हैं उदयपुर ये गुजरात से टच करता है तो ये प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता है ये टच नहीं करता एम पी से टच करता हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया का क्लाइमेट कैसा है जलवायु की स्थिति है ट्रॉपिकल मानसून है इंडिया यहाँ ट्रॉपिकल कैंसर पास करता है इंडिया से तो ट्रॉपिकल मानसून है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की कितने डिग्री पे साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ रिमेंबर इंडिया इज इन नॉर्थन रीजन ऑफ दी अर्थ नॉर्थन स्पेयर दो रीजन नॉर्थन स्पेयर साउथन नॉर्थन रीजन साउथ रीजन तो इंडिया इज इन नॉर्थ ट्रॉपिकल मानसून इज दी क्लाइमेट ऑफ दी इंडिया नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वाट इज वाट इज दी वाट द ट्रेस्ट वेल इन विच The in which the help of the stress it can be easily handed up to the water surface. ऐसे ऐसे स्टे वेल्स कौन से होते हैं जिनके जिनमें स्टेयर केस के स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ के हेल्प से हम पानी बॉटम तक तो जा सकते हैं उनके बॉटम तक तो जा सकते हैं कौन सी हैं जैसे बावड़ियाँ होती है उनको बावड़ियाँ बोलते हैं जैसे राजस्थान में बावड़ियाँ भी बोलते हैं कहीं पर चल जाओ जैसे आपका अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी हर जिले में बावड़ियाँ उनके बीच में आप देखोगे तो जैसे स्टेयर लगे होते हैं पेड़ी सीढ़ियाँ बनी होती हैं उनका बॉटम तक आप जा सकते हो पानी जाते हो पानी होता है वहाँ तक आप इजीली जा सकते हो उनको बोलते हैं बावड़ी जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बावड़ी जा सकेंगे चंद बावड़ी वेयर इज लोकेटेड है चंद बावड़ी चांद बावड़ी चांद बावड़ी लोकेटेड कहाँ है कहाँ है चांद बावड़ी चांद बावड़ी दोसा में दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ इफ द आस्क एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दोसा डिस्ट्रिक्ट This is the one of the important question from Dosa district. Chandwadi is located at Dosa. Now, Dosa is mainly Bandi Kuhi is located at. That's uh, question number sixty-five. Which oh, which one of the following is not a correctly match? Not a correctly match. Name is 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 not a correctly match. दस ऑप्शन बी इज राइट बी मतलब सही सुमेलित नहीं है बी सही नहीं है तो आप कुछ चलो एक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछता हूँ बनास की आप पूरी जितनी ट्रिब्यूटरी है बनास का ओरिजिन और डेस्टिनेशन और जितनी ट्रिब्यूटरी है वो नदियों के नाम कमेंट कीजिए इफ यू नो प्लीज़ कमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 
66 which one of the following river of the rajasthan is considered as a bhede river bhede river rondit srita matlab jo ek kisi ko kabhi kabhi behti hai jaise monsoon jaise monsoon aata hai jaise kabhi kabhi behti hai to usko bolte hain bhede river bhede stream to ye kaun si river hai rajasthan ki jisko bhede river consider kiya jata hai banganga banganga ka origin kahan hai jaipur mein jaipur mein ban bairat ki fadiya se origin hota hai iska aur ye kahan pe jaake mil jati hai yamuna mein milti hai up mein jaake yamuna mein mil jati hai रिमेम्बर चंबल ऑल्सो मीट इन यमुना बाणगंगा भी यमुना में मिलती है लेकिन दोनों कंबाइंड नहीं होती है चंबल की डिस्ट्रीब्यूट और ट्रिब्यूटरी नहीं है बाणगंगा बाणगंगा सेपरेटली फ्लो होती है इससे यहाँ से चलेगी जयपुर से जयपुर जयपुर से दोसा दोसा भरतपुर होके हुए यूपी में यूपी में चंबल और यमुना नदी में मिल जाती है बाणगंगा इज ओरिजिन प्लेस इज बैराट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्टेट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इस राज्य सरकार की भूमि सुधार नीति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप ये सोच रूरल एरिया रेड क्यू ये कोई रीज़न नहीं है इसका हाँ इनक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं मेन रीज़न यही है कि कोई भी जैसे भूमि अपने पास वेस्ट पड़ी है जैसे जैसे अपने जैसलमेर में जमीन बहुत वेस्ट है जैसलमेर में सूखा पड़ रहा है ड्राई रीजन है तो वहाँ हमें लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की रिक्वायर्ड है वहाँ पर हमने इंदिरा गांधी कैनाल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उससे हम आपको क्यों क्यों लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इंक्रीजिंग दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन्स दी प्रोडक्शन ऑफ दी फूड्स जैसे वीट प्रोड्यूस कर दिए वीट्स राइस मेज एनी थिंग जो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड सो वी कैन ईजली इकोनोमाइज आवर स्टेट इकोनॉमी एंड टू बिकम और टू ओवरकम दी पॉवर्टी लाइन सो मेजर इम्पैक्ट मेजर रीजन ऑफ मेजर रीजन ऑफ दिस पॉलिसी इज इंक्रीजिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यू कैन ऑल्सो थिंकिंग दिस इज दिन ऑफ दी दिस इज दन ऑफ दी और इशू ऑफ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा सॉरी एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन मतलब किसी भी जैसे आप कोई भी लैंड का कोई भी इशू हो जैसे रजिस्ट्री करवानी है आपको रजिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है आप सुनते हो नाउ क्वेश्चन नंबर दिस इज ऑप्शन सी बी इज राइट नाउ क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द डायरेक्शन ऑफ एक्शन सुर अरावली माउंटेन रीजन इन राजस्थान इज अरावली रीजन कहाँ कहाँ एक्सपेंड हो रहा है राजस्थान में नाउ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंस रो अरावली रीजन इन राजस्थान राजस्थान का जैसे अप्रोक्सीमेटली मैप ड्रो करूँ मैं तो दिस इज दी अप्रोक्सीमेट मैप अरावली रीजन दिस इज दी अरावली रीजन तो ये कहाँ कहाँ से जैसे ये डायरेक्शन है एंड नॉर्थ ईस्ट सॉरी एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ये कहाँ से यहाँ से यहाँ तक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट वेस्ट ऑप्शन ए इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंड फ्री ट्रैक टॉप रीजन ऑफ द राजस्थान राजस्थान का सेंड यून फ्री मतलब जहाँ पे सैंड के लूट नहीं बन रहे वो कौन सा फ्री रीजन है दिस इज द राइट आंसर इज दी फलो दी पोखरण दिस इज दी सेंड यून फ्री रीजन ऑफ द राजस्थान नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इज और नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाका पार्टी बेल्ट इज स्प्रेडिंग बाका पार्टी बेल्ट कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है तो बाका पार्टी बेल्ट है नागौर में दिस इज इन नागौर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी अरुणराज अरुणराज के बारे में कौन सा जैसे चौहान जयपुर के चौहान वंशों की बात करोगे आप सांबर जिले की तो क्या क्या रीजन क्या है सीरियल है सबसे पहले वासुदेव फिर अजयराज अरुणराज एंड देन सोमेश्वर एंड देन पृथ्वीराज दिस इज दिक्वेंस ऑफ दी चौहान ऑफ दी जयपुर सांबर जिले नाउ दी आस्किंग वाट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इन दोनों स्टेटमेंट कंसीडर करो कौन कौन से हैं सही है अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजल व्याकरण को खदेड़ दिया सही है फिर वह मालवा के नवर्तम को प्रदर्शित करने में ऐसा पड़ रहा गलत है ये नाउ ही गोट मैरिड टू द डॉटर ऑफ द चाकलुकिया रूलर सही है ही वॉज किल्ड बाई हिज आउन सही है वन थ्री फोर आर राइट ऑप्शन मीन्स ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन डी इज राइट दिस इज ऑप्शन डी इज राइट दी फैक्ट्री ऑफ दिस बोर्ड इज लोकेटेड और स्ट्रा बोर्ड की फैक्ट्री कहाँ है कोटा में दिस इज राइट ऑप्शन बी नाउ इन बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ द अमीर खुसरो हेज डिस्क्राइब दी एनवर्जन ऑफ द चित्तौड़ बाई अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने कौन से इन्होंने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया अलाउद्दीन खिलजी ने इसका वर्णन किस में किया गया है दस ऑप्शन ए इज राइट खजाइन उल फतु के अंदर इसका वर्णन किया गया चित्तौड़गढ़ के युद्ध वर्ण खजाइन उल के अंदर इसने वर्ण किया वाट डू यू मीन बाई रेड कैटेगरी इंडस्ट्री रेड कैटेगरी इंडस्ट्री कौन सी को कंसिडर किया जाता है जो लो पोल्यूशन इंडिकेटर है 
जैसे क्रिटिकल एक तो क्रिटिकल रेड कैटेगरी हो गया रेड कैटेगरी रेड कैटेगरी में जिसमें लो पोल्यूशन हो और जो क्रिटिकल रेड कैटेगरी मीन्स वेरी हाई लेवल ऑफ द पोल्यूशन और जो वेरी लो पोल्यूशन है वो ग्रीन होती है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव विच विद विच प्रजामंडल पंडित नैनू राम वॉच एसोसिएटेड पंडित नैनू राम कौन से प्रजामंडल से एसोसिएटेड थे पंडित नैनू राम दोनों अध्यक्षता और वो संस्थापक दोनों को टागा था और ये मारवाड़ किसने सॉरी अध्यक्षता की थी संस्थापक नहीं था गठन करता नहीं था सॉरी गठन करता नहीं था और संस्था अध्यक्षता की थी जोधपुर की जोधपुर किसने अध्यक्षता की थी गठन करता नहीं था लेकिन कोटा गए गठन करता और अध्यक्ष दोनों था तो ऑप्शन डी इज राइट दी रूणीचा फेर ऑफ द राजस्थान इज रिमेम्बर्ड फॉर दी कंटेनेंट सोसाइटी बिकॉज इट राजस्थान रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक दस है प्रमोटिंग कम्यूजन हारमोनी सांप्रदायिक ऑप्शन बी इज राइट प्रमोट्स कम्यूनल हारमोनी नौ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन शंकर राव देव कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू एस्परेट ओपिनियन ऑफ द पीपल शंकर देव राव देव समिति गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता को इस बात की राय लेने के लिए की थी कि वो यूपी में मिलना चाहती है राजस्थान में मिलना चाहती है तो ये पूछ रहा है कि उसमें कितने मेंबर थे उसमें तीन मेंबर हैं ऐसे ऑप्शन बी इज राइट वाट इज द रीजन ऑफ द डिस्पर्ज पॉपुलेशन ऑफ द वेस्टर्न ड्राई रीजन वेस्टर्न ड्राई रीजन में जैसलमेर दिस इज द ड्राई रीजन सो इसमें डिस्पर्ज पॉपुलेशन का मेन रीजन क्या है दिस इज द मेन रीजन टू मोर वेराइटी ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन का दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डिस्पर्ज पॉपुलेशन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट आई कम्प्लीट नाउ दिस इज द सेवेंटी एट नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड द रिमेनिंग क्वेश्चन एज ट्वेंटी टू क्वेश्चन रिमेनिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल If you want to, I again explain more of the test series of RPSC. You can comment and any problem. If you face any problem, any question, so you can comment. I will try to solve this problem best of my knowledge. Now, in next video, I will try to upload the remaining question of this paper twenty two and also technical paper. This is the non technical paper, and I will try to upload non technical paper also. Now, thank you for watching. Please try and subscribe and like my YouTube channel for more updated videos of this like this. Thank you.